kadınlar olarak bu önümüzdeki seçimlerde ilk hedefimiz meclise en güçlü şekilde kadın aday göndermek. Çünkü biz şunu net biliyoruz ki bu İstanbul Sözleşmesi'nin fesiyle birlikte bütün kazanımlarımızın aslında bir tek adam rejiminde bir kişinin sadece iki dudağı arasında olabiliyor. Bu yüzden kendi kazanımlarımızı yasal güvence altına almak için meclise en güçlü şekilde kadınlar olan meclise girmeyi hedefliyoruz ki bütün kazanımlarımızı yasal güvence altına alabilelim. Bir diğeri de bütün siyasi partilerin aslında kendi seçim beyanamelerinde bahsettikleri sorunların çözümünde önlerine koyduk politikaları yürüye koymada kendimizi birinci güç olarak görüyoruz. Çünkü biz şunu ne biliyoruz yani kadınların az oldu bir yönetimin halklara, kadınlara, çocuklara, doğaya bir gelecek vaat etmediğini aksine savaşı, ölümü, rantı aslında benimsen bir yönetim olacağından kaynaklı. Bizim esas mücadelemiz bu seçimlerde en güçlü şekilde meclise girip bütün kazanımları, halkların kazanımlarını güvence altına almak ve toplumun yıllardan beridir devam eden sorunlarını meclis çatısı altında en demokratik yollarla, barışçıl yöntemlerle çözmek olacak. Bu yüzden biz aslında bütün kadınlara da söylüyoruz. Yani ne kadar çok bu seçime bu bu seçimde oy kullanırsak, ne kadar çok sesimizi yükseltirsek bugüne kadar kısılan sesimizi aslında duyurmuş olacağız. Bugüne kadar elimizden alınan bütün kazanımlarımızı geri alabileceğimiz bir seçim olacak. Ve biz bu seçimi asla adayların seçimi olarak da değerlendirmiyoruz. Biz kadınlar bu seçimi şu şekil değerlendiriyoruz aslında. Demokrasinin kapısını arayabilecek bir seçim olarak görüyoruz. Sadece kadınlar açısından değil, bütün bir toplum açısından biz böyle değerlendiriyoruz. Bu yüzden de bütün kadınlara da net şunu söyleyebiliriz ki hem seçim çalışmalarına katılsınlar bu ceberüt yönetimin bir an önce ülkenin başından gitmesi için demokratik çözümlerin yolun açılması için bütün kadınların hem seçim dönemlerinde yer alması gerekiyor hem de sonrasında bu haklarını daha güvenceli hale getirmek için kadın örgütlülüğünü güçlendirmesi gerekiyor. Bizim her zaman seçim süreçlerinde aslında izlediğimiz bazı yol ve yöntemler, politikalar var. Bunlardan bir tanesi birebir temas kurma. Bütün kadınlarla, köydeki kadınla da, şehirdeki kadınla da, memur kadınla da, ev emekçisi kadınla da temas kurma, taleplerini dinleme. Bu, bu kadınlar ne istiyor? Önümüzdeki süreçleri için nasıl politikalar istiyor? Aslında biz seçim süreçlerinde önümüzdeki dönemlerin politikasını da belirlemek suretiyle sahaya iniyoruz. Çünkü biz sahadan gelecek talebi bir sonraki önümüzdeki dönem için ya da önümüzdeki bir yıl içinde önümüze koyacağımız politikalar olarak da değerlendiriyoruz. Bu yüzden sadece işte mitingler üzerinden değil sokak, mahalle ve kapı çalışmalarına önem veriyoruz. Ayrıca kadın toplantılarına, kadın özgün çalışmalarına ayrıca önem veriyoruz. Yani bu sene depreme rağmen 8 Mart'ta kadınlar alanlarda oldu. Sonrasında da yine Nevruz'da bütün baskı politikalarına karşı yine insanlar Nevruz'da da alan aslında biz Nevroz ve 8 Mart 14 Mayıs'ın birer fragmanı olarak değerlendiriyoruz. Nasıl ki kadınlar Nevroz ve 8 Mart'a damga vurduysa 14 Mayıs'ta da damga vuracak. Çünkü şöyle bir iktidarla karşı karşıyayız ki kadın düşmanı, gerçekten kadın düşmanı, bütün kadın kazanımlarına hedef alan ve anayasada ya da yasalarda mevcut olan kadın haklarını bile aslında yürürlüğe koyman bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu yüzden kadın Kadınlar aslında bütün bunları yürürlüğe koymak için, daha demokratik bir Türkiye için, kadın özgürlükçü bir Türkiye için 14 Mayıs'ta da seçimlere damgasını vuracak.